Hello, hi, welcome all the competitive warriors and would be teachers. This is your Kiran Kodumuru. Welcome back to our intermediate classes. So, in case you have intermediate classes, you can use 300 rupees. You can phone pay and Google pay. You can use 300 rupees complete editor. You can use it free of cost. So, first two or three classes are public. You can use it free of cost. And then after, you can use it payment. You can use it personal to WhatsApp. Right? So, intermediate syllabus is heavy and complex and definitely we will have an exam question. We will have to do this session today. We will have to do the dantham. So, the structure of the teeth is heavy. Then, the structure of the internal structure is heavy. The external is heavy. We will have to do the dantham. They are present in the buccal cavity, right? So, we will have to do the dantham in the buccal cavity. So already dantha formula मनेक तेल्स ने 2123 by 2123 उन्टों दी पिल्लल लो dantha formula चुछ नेटे 2102 by 2102 important good pet कोंडी So 20 teeth मात्र में उन्टाई पिल्लल लो पाल दन्ता लगो चेप्प कुँटाम वाटनी Or else decidious teeth अन्टाम वाटनी So इरोज यो session लो चेस मनमु dantham योक्क निर्मानम चोधाम Dantham दन योक्क निर्मानम So structure of the teeth Structure of tooth. So first दंतम दिन नुंडे एकान नुंडे एक वचन नुंडे एक पढ़ते नहीं already last session last session लो discuss चेस हमु बाह्या मध्य त्वचम नुंडे यो का दंतम अने दी एक पढ़तो उठन दी. So पिंडा बुद्धि समय में लो मोर्ट वचन एक पढ़तो उठाई मानक तेल सिंदे so that is Bahit Vacham, Madhyat Vacham, Antarth Vacham. So, what is the name of the day of the day? We will choose the embryology. Here we have the name of the day of the day of the day of the day. Bahya Madhyat Vacham. So, we have the name of the day 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 of the day. So, they are present in the buccal cavity or oral cavity. The muka kuhura is the name of the day. मानक तेल सिंदे पैदावार लो डेंटल फॉर्मूला होते हैं जैसे 2123 बाय 2123 का उन्होंने पिल्ला वाला होते हैं जैसे चिन्ना पिल्ला लो वाला लो पाला दंताल उन्होंने सो डेसिडियस टीथ अन कुल आंटों टाम बीटनी सो 2102 बाय 2102 का उन्होंने डेंटल फॉर्मूला अब इम्पोर्टेंट है लास्ट सेशन ल चरवन का मने दी ऑस्सो उन्होंने दी, राइट? आई गुड पेट कोण चेक मानो। सो मरी का दंतम का निर्माण चूस है दामो। सो दंतम योग का निर्माण चूस रहते हैं मान कि मुख्य इंगा मूड बागल कर पड़ते होंटा, राइट? सो ओकट अच्छे सी मन मो किरीटम अंटा, किरीटम। सो साधारण नग मान को दंतम नोर ओपन चेगने कंपैट so, grieve अमंटे मना पल्लन चूस कुन अपुरो पल्लो आ एका अडू बागम लांटु कुने प्रांतम लो चिगुरु चेता का पबड़ी उन्तुन्दी। So, आ चिगुरु चेता का पमुन्द बागन नहीं मंटा मंटे grieve अम लेदर अंडे मेड़गा चेप कुन्दा मुदिनी neck का नंटा में English neck of the tooth अंटा, right? Next तो चेसी root अंटा root अंटे मूलम। इनका दंतम मने की पाई के खानी पिंचा कुन्दा रूट का चिप कुंटन उठा, सो आ रूट लो माने क्या ऑलरेडी वो कैनाल उठता है, कैनाल एकड़वार कुंटन है जिसमें तो ये ये मुख्य एक गुंतलो लोपल वो रुका मरी उठता, अंधे के नचुरन माने कि डेंटिस्ट चिप ने अपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट अंडू उठा, सो टीथ ये देते लोपल कुंटन दो, आकड़ कैनाल उठता Kita pandi yang kan nirmana le, dandu yang kan nirmana ni perisin cina puru crown untuk ni, neck untuk ni, ada bidang kan root untuk ni. Right. Ia puru kecuh dah masalah. Dantam nirmana ni bidang kan untuk ni. Right. So munduga danta ala nevi, ye muka yang kan guntal amari untuk ni cipan. Right. So kabat table tu nama bini, thiko dant danta alu, mana lalu thiko dant danta alan ciptan. So ini mottam kuda ye muka ni kuna, ini danta kuda ye muka. So ini tu cecis ye muka yang kan gunta ni kuna. Right. So, if you look at this gunta, we have a good cement cement. So, we have a red line. So, this is cement. Right? So, this is the cement. 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 So, this is the c
సో ఏదైనా గుంతలో మనం అతుకు పెట్టాలంటే ఏం చేస్తాం ముందుగా దాంట్లో సిమెంట్ వేసి లైక్ ఏదన్నా ఒకటి స్టిక్కింగ్ మెటీరియల్ వేసేసి దానిపైన మెటీరియల్ పెడుతుంటాం సో ఈ విధంగా మనం ఏంటంటే ఆ యొక్క దంతము గుంటలో అతికి ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ సిమెంట్ వంటి పదార్థం ఈ గుంటలో ఉంటుంది రైట్ నెక్స్ట్ ఈ దంతం యొక్క నిర్మాణాన్ని చూసినట్లయితే మధ్యత్వచం నుండి దంతంలో మధ్యత్వచం నుండి మనకి డెంటిన్ అనేటువంటి నిర్మాణం డెంటిన్ అనేటువంటి పదార్థం సెక్యూట్ చేయబడుతూ ఉంటుంది రైట్ సో ఈ మధ్యత్వచం నుండి ఏర్పడినటువంటి ఒడంటు బ్లాస్ట్లో అంటాం గుర్తుపెట్టుకోండి ఒడంటు బ్లాస్ట్ సో దంతోత్పాదక కణాలు అంటాం దంతోత్పాదక సో దంతంలో మోస్ట్ ఆఫ్ ది పర్డ్ పార్ట్ వచ్చేసి మనకి డెంటిన్ అనేటువంటి పదార్థం చేత నిర్మితమై ఉంటుంది సో ఈ డెంటిన్ అనేది ఎక్కడి నుండి ఉత్పత్తి అయిందని చూసినట్లయితే మధ్యత్వచం నుండి ఏర్పడినటువంటి ఒడుంటు బ్లాస్ట్ అనేటువంటి కణాలు ఈ డెంటిన్ ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోండి దంతంలో ఎక్కువ దేనితో నిర్మితమై ఉంటుందో డెంటిన్ చేత ఏర్పడుతూ ఉంది దంతంలో ఎక్కువ పార్ట్ రైట్ సో ఇది ఎక్కడి నుండి ఉత్పత్తి అవుతుందంటే మధ్యత్వచం నుండి ఏర్పడినటువంటి ఒడుంటో బ్లాస్ట్లు డెంటిన్ ఉత్పత్తి చేస్తాయి సో దంతోత్పాదక కణాలు అంట వీటి ఒడంటో బ్లాస్ట్ని గుర్తుపెట్టుకోండి దంతాన్ని ఉత్పత్తి చేసేటువంటి కణాలు కాబట్టి దంతోత్పాదక కణాలుగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి దంతం యొక్క కిరీటాన్ని పరిశీలించినట్లయితే అజ్యూమ్ దట్ దీన్ని కిరీటం అనుకుందాం రైట్ ఇది మొత్తం కూడా కిరీటం సో కిరీటం యొక్క పై భాగాన్ని చూసినట్లయితే ఈ కిరీటాన్ని కప్పుతూ మనకి ఒక పొర ఉంటుంది మనందరికీ తెలిసిందే చాలా దృఢమైనటువంటి పొర అనామిల్ పొర లేదంటే పింగాని పొరగా చెప్పుకుంటాం పింగాని పొర సో దీన్ని ఏమంటామంటే అనామిల్ పొరగా చెప్పుకుంటాం అనామిల్ పొర మరి ఈ అనామిల్ పొర దేని నుండి శ్రవించబడుతుందని చూసినట్లయితే ఎమియో బ్లాస్ట్లు అనేటువంటి కణాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎమియో బ్లాస్ట్లు ఎమియో బ్లాస్ట్ అనేటువంటి కణాల నుండి మనకి అనామిల్ పొర ఏర్పడుతుంది వెరీ సింపుల్ ఇక్కడ ఏ ఏ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈజీగా గుర్తుండదు మరి ఎమియో బ్లాస్ట్ కణాలు ఏ త్వచం నుండి ఉద్భవిస్తాయని చూసినట్లయితే బాహ్య త్వచం నుండి ఉద్భవిస్తాయి అంటే దంతాన్ని కప్పి ఉంచేటువంటి పింగాని పొర లేదైతే అనామిల్ పొర ఏదైతే ఉందో దీనిని ఎమియో బ్లాస్ట్ అనేటువంటి కణాలు శ్రవించడం జరుగుతుంది ఈ ఎమియో బ్లాస్ట్ కణాలు ఎక్కడి నుండి ఏర్పడతాయని చూసినట్లయితే బాహ్య త్వచం నుండి ఏర్పడతాయి అందుకని మనం దంతం గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు ఏం చెప్పుకున్నాము బాహ్య మధ్యత్వచం నుండి ఏర్పడుతున్నాను అంటే బాహ్య త్వచం నుండి ఏం ఏర్పడింది మనకు పింగాని పొర ఏర్పడింది అండ్ ఇక్కడ మధ్యత్వచం నుంచి వచ్చేసి ఏం ఏర్పడింది డెంటిని ఏర్పడింది అంటే మనకు ఓవరాల్గా ఈ దంతం యొక్క నిర్మాణం చూసినట్లయితే పింగాని పొర ఉంది అదేవిధంగా డెంటిని ఉంటుంది అనమాట సో కాబట్టి మన బాహ్య మధ్యత్వచం నుండి దంతాలు ఏర్పడతాయని చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట రైట్ సో ఇది వచ్చేసి మనకి పింగాని పొర పింగాని పొర గురించి చెప్పుకునే ఇంకొక ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే మన శరీరంలో అతి గట్టి పదార్థమే ఏది అంటే పింగాని పొర ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇది మన శరీరంలో అతి దృఢమైనటువంటి పదార్థం దృఢమైన పదార్థం గుర్తుపెట్టుకోవాలి రైట్ సో దీన్ని మొత్తం కూడా ఏమంటాం మనం అని చూసినట్లయితే క్రోన్ లేదంటే దంతం యొక్క కిరీటంగా చెప్పుకుంటాం నెక్స్ట్ ఈ దంతం యొక్క కిరీటం తర్వాత ఈ ఎముకకు అదేవిధంగా ఎక్కడైతే గుంటలో దిగిపోయిన ఈ యొక్క ఈ భాగం ఉంటుందో మధ్య భాగము ఇది చిగుర్ల చేత కప్పబడి ఉంటుంది సో ఇది మొత్తం కూడా చిగుర్ల చేత కప్పబడి ఉంటుంది మనకు టీత్ ఓపెన్ చేసి ఇట్లా చూస్తే కనపడుతూ ఉంటుంది సో ఈ భాగం ఏదైతే ఉందో దీనిని గ్రీవంగా చెప్పుకుంటాం గ్రీవం నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ లోపల భాగంలో చూసినట్లయితే ఇంకా క్రింద ఉన్న ఈ భాగం ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ నుండి క్రింది భాగం ఈ భాగం ఉంది కదా ఇక్కడ నుండి క్రింది భాగాన్ని వచ్చేసి మనం ఏమంటామంటే మూలంగా చెప్పుకుంటాం మూలము లేదంటే రూట్గా చెప్పుకుంటాం వెరీ సింపుల్ రూట్ అనేది నేల మొక్క యొక్క రూట్ నేలలో ఏ విధంగా ఇమిడి ఉందో వెళ్ళిపోయిందో దంతం యొక్క రూట్ కూడా ఎముక యొక్క గుంటలో అమరి ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని మూలంగా చెప్పుకుంటాం వెరీ సింపుల్ రైట్ మరి మూలంలో ఏముంటుంది అని చూసినట్లయితే మూలంలో చూసినట్లయితే ఇక్కడ మధ్యలో ఒక కుహురం ఉంటుంది దీన్ని ఏమంటామంటే పల్ప్ కుహురము అంటాం గుర్తుపెట్టుకోండి మధ్యలో పల్ప్ కుహురం ఉంటుంది 
మధ్యలో పల్ప్ కుహరం ఉంటుంది దీనిలో ఉండేటువంటి పదార్థాన్ని ఏమంటామంటే పల్పుగా చెప్పుకుంటాం పల్పుగా చెప్పుకుంటాం మరి పల్పులో ఏముంటుంది అని చూసినట్లయితే చూడండి ఇక్కడ మనకి ఈ పల్పులోనికి ఈ యొక్క ఎముకకు చూడండి మనం ఎముకను అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎముకకు చాలా సన్న సన్న రంధ్రాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు అని అబ్జర్వ్ చేయండి క్లియర్గా ఎక్కడైనా ఎముక కనపడితే పశువుల ఎముకలు కానీ అండి ఏదైనా కనపడితే అప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి ఎముకలకు రంధ్రాలు ఉంటాయి చిన్న చిన్న రంధ్రాలు ఎందుకు ఉండాలి ఆ రంధ్రాల యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటి అని చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి ఎము ఎముక ఇక్కడ ఉన్నది సో ఎముక నుండి మళ్ళీ లోపలికి ఈ యొక్క పల్ప్ కుహురంలోనికి ఏం వెళ్ళాలి అని చూసినట్లయితే రక్తనాళాలు వెళ్ళవలసి ఉంటుంది రక్తనాళాలు వెళ్ళాలి సో కాబట్టి ఎముక కుండే రంధ్రాలు ఏంటి ఈ యొక్క రక్తనాళాలు పోవడానికి అదేవిధంగా పై నుండి కిందికి రావడానికి ఇవి ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి సో ఇక్కడ పల్ప్ కుహరంలో ఏమున్నాయని చూసినట్లయితే రక్తనాళాలు ఉన్నాయి అదేవిధంగా అనేక నాడులు కూడా విస్తరించి ఉంటాయి సో నాడులు కూడా ఇలా విస్తరించి ఉంటాయి రైట్ సో పల్ప్ కుహరంలో ఏమున్నాయి రక్తనాళాలు ఉన్నాయి అదేవిధంగా నాడులు కూడా విస్తరించిన సో కొన్ని కొన్నిసార్లు మనం చల్లని పదార్థాలు తిన్నప్పుడు బాగా వేడి తిన్నప్పుడు మన కొంతమంది పళ్ళు జువ్వు అంటుంటాయి కారణం ఏంటి అని చూసినట్లయితే వాళ్ళ యొక్క దంతాల పైన ఈ పింగాని పొర డ్యామేజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఒకసారి పింగాని పొర డ్యామేజ్ అయింది అనుకోండి ఈ డెంటిన్ ఏమవుతుందంటే నములేటప్పుడల్లా కూడా ఇంకా దాని యొక్క పరిమాణం అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే క్రష్ అవుతూ ఉంటుంది సో పింగాని పొర గట్టిది కాబట్టి తట్టుకుంటుంది పింగాని పొర ఒకసారి డ్యామేజ్ అయింది అనుకోండి ఈ డెంటిని ఇంకా నెమ్మది నెమ్మదిగా కరిగిపోతూ ఉంటుంది ఈ పల్ప్ కుహరం ఏది అవుతుందో బయటికి ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇలా ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందని చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి వేడి పదార్థాలు కానీ చల్లవి కానీ తగిలినప్పుడు ఈ యొక్క నాడుల ద్వారా బ్రెయిన్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఆ పెయిన్ అనేది రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ యొక్క పింగాని పొరప అయితే ఒకవేళ ఈ డెంటిని ఎక్స్పోజ్ అయినా కూడా మనకి ఆ యొక్క ఫీలింగ్ అనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా లోపల ఈ పల్పు యొక్క కూరంలో మనకు పల్పు అనేది ఉంటుంది ఈ పల్పులో నాడులు అదేవిధంగా రక్తనాళాలు కూడా ఉంటాయి సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే పల్పు కుహరం చుట్టి మనకి ఇక్కడ సో ఇది పల్పు కుహరం పల్పు కుహరాన్ని చుట్టి ఇక్కడ మనకి ఏముంటుందంటే ఒడంటో బ్లాస్ట్ కణాల పొర ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇవి వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే ఒడంటో బ్లాస్ట్ లేదంటే దంతోత్పాదక కణాలు ఒడంటో బ్లాస్ట్ కణాలు ఏంటంటే దంతోత్ దంతోత్పాద కణాలు మధ్య త్వచ నుండి ఏర్పడతాయి అవి రైట్ సో ఈ దంతోత్పాదక కణాల నుండి మనకి ఏమి ఏర్పడుతుంది చూడండి ఇక్కడ చుట్టూ ఉండేటువంటి ఇదంతా కూడా డెంటిన్ సో నేను ఇక్కడ చుక్కలు పెడుతున్నాను చూడండి ఇదంతా కూడా డెంటిన్ చేత ఏర్పడినటువంటి దంతం యొక్క భాగం ఇదంతా కూడా డెంటిన్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇది వచ్చేసి డెంటిన్ చేత ఏర్పడినటువంటి దంతం యొక్క భాగం సో కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఇక్కడ మనకి ఈ యొక్క డెంటిన్ ఏర్పడాలంటే ఇక్కడ దంతోత్పరంగా ఇమ్మీడియట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి దీని నుంచి డెంటిన్ వంటి పదార్థం నిరంతరం శ్రవించబడుతూ ఉంటుంది అంటే అప్ టు ఒక స్టేజ్ తర్వాత ఆగిపోతూ ఉంటుంది సో ఇన్ కేస్ పిల్లవాళ్ళు ఈ యొక్క పళ్ళు ఏమైనా డ్యామేజ్ అయినప్పుడు కూడా ఏంటంటే మనకి దంతోత్పాదకాలు తిరిగి మళ్ళీ డెంటిన్ ఉత్పత్తి చేయడానికి అవకాశం ఉంటూ ఉంటుంది ఇది దంతం యొక్క నిర్మాణం రైట్ మళ్ళీ ఒకసారి క్లియర్గా చూద్దాము సో దంతాలు అనేవి మనకి బాహ్య మధ్య త్వచ నుండి ఏర్పడతాయి దీంట్లో మూడు భాగాలు కనపడుతుంటాయి సో బయటికి కనిపించేటువంటి భాగం మొత్తం కూడా కిరీటింగ్గా చెప్పుకుంటాము సో నెక్స్ట్ దాన్ని క్రోన్గా చెప్తాము ఇంగ్లీష్లో నెక్స్ట్ మనకు చిగురుల చేత ఆవరించబడినటువంటి ఈ భాగం ఏదైతే ఉందో దీన్ని నెక్ లేదంటే గ్రీవంగా చెప్పుకుంటాము దంతం యొక్క ఏ భాగం అయితే ఎముక గుంటలోకి అమరి ఉంటుందో దాన్ని ఏమంటామంటే మూలంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాము రైట్ సో దంత యొక్క నిర్మాణాన్ని పరిశీలించినప్పుడు దంతం యొక్క పై భాగంలో చూసినట్లయితే పింగాని పొర ఉంటుంది మన శరీరంలో అతి దృఢమైన పొర ఏంటంటే పింగాని పొర దీన్ని అనామిల్ పొర అని కూడా అంటాము దీనిని ఎమియోబ్లాస్ట్ అనేటువంటి కణాలు అనేవి స్రవిస్తూ ఉంటాయి ఎమియోబ్లాస్ట్ కణాలు ఎక్కడి నుండి ఏర్పడతాయని చూసినట్లయితే బాహ్య త్వచం నుండి ఏర్పడతాయి గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ నెక్స్ట్ దంతం యొక్క మేజర్ పార్ట్ అంటే ఎక్కువ భాగం దేని చేత ఏర్పడుతుందని చూసినట్లయితే డెంటిన్ చేత ఏర్పడుతుంది ఈ డెంటిన్ని స్రవించేటువంటి కణాల పేరు ఒడంటో బ్లాస్ట్లు అంటారు ఇవి తెలుగులో చూసినట్టు దంతోత్పాదక కణాలు అంటాం ఇవి మధ్య త్వచ నుండి ఏర్పడతాయి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంటర్మీడియట్లో చెప్పేటువంటి ప్రతి ఒక్క పాయింట్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా కీవర్డ్సే గుర్తుపెట్టుకోండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్స్ ఓకే రైట్ ఇవి వచ్చేసి ఒడంటో బ్లాస్ట్ కణాలు రైట్ సో వీటి నుండి మనకి ఏంటంటే ఈ యొక్క డెంటిన్ అనేది శ్రవించబడుతుంది దంతంలో ఎక్కువ భాగం డెంటిన్ చేత
సో ఎముక యొక్క లోపలి భాగం మధ్యలో ఉండే సారీ ఎముక కాదు ఇక్కడ మనకి దంతం యొక్క మధ్య భాగంలో ఉండేటువంటి కుహురాన్ని ఏమంటామంటే పల్ప్ కుహరంగా చెప్పుకుంటాం దీన్ని పల్ప్ అని దీంట్లో పల్ప్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ పల్పులో ఏముంటుందని చూసినట్లయితే రక్తనాళాలు ఉంటాయి నాడులు ఉంటాయి సో ఇవి ఎముక కుండేటువంటి సన్నని రంధ్రాల ద్వారా పల్పు కుహరంలోకి ప్రవేశించడం జరుగుతుంది రైట్ సో పల్పు కుహురాన్ని చుట్టి మనకి దంతోత్పాదక కణాలు లేదంటే ఒడంటు బ్లాస్ట్ కణాలు ఉంటాయి ఈ ద దంతోత్పాదక కణాలు పంటిలో లేదంటే దంతంలో ఉండేటువంటి డెంటిని శ్రమించడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఎముక యొక్క గుంటను ఆవరించి మనకి ఏంటంటే సిమెంట్ అనేది ఉంటుంది సో దీన్ని కప్తూ మళ్ళీ పెరీడాంటియల్ పొర కూడా ఉంటుంది సో ఇవి రెండు కూడా దీనికంటే మనకి దంతము ఇలా ఆ యొక్క ఎముక యొక్క గుంటలో బలంగా అతుక్కోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఈ యొక్క దంతము ఎముకకు లోపలికి మధ్య భాగంలో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతాన్ని ఏదైతే చిగుర్రు చేత కప్పబడి ఉంటుందో దాన్ని గ్రీవంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాము సో ఇది దంతం యొక్క నిర్మాణం ఇంకా దీనికి సంబంధించి ఏమైనా డౌట్లు ఉన్నట్లే జస్ట్ నాకు వాట్సాప్ చేయండి నేను క్లియర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో ఇక్కడ మనకు ఒక క్వశ్చన్ రేజ్ చేస్తాను చూడండి సో దంతం యొక్క పని ఏంటి అని చూసినట్లయితే మనకు స్పర్శను గ్రహించదు అది రైట్ సో స్పర్శను గ్రహిస్తే ఇంకా మనకు పెయిన్గా ఉంటుంది దంతం యొక్క పని ఏంటి అని చూసినట్లయితే కేవలం మాస్టికేషన్ నమలడానికి మాత్రమే దంతం ఉపయోగపడుతుంది సో అలాంటప్పుడు మనకు పల్ప్ దీనికి రక్త ప్రసరణ దీనికి నాడులు అవసరమా సో అసలు పల్ప్ కుహరం లేకుండా మొత్తం కూడా డెంటిన్ చేత ఏర్పడితే ఏమవుతుంది సో అలా ఉంటేనే బెటర్ నాకు తెలిసి ఎందుకంటే దాంట్లో నాడులు రక్తనాళ లేని లేకుంటే మనకి ఇన్ కేసు ఇక్కడ పింగాని పోవడం డ్యామేజ్ అయినా మన బ్రెయిన్కి పెయిన్ తెలీదు రైట్ సో మరి ఎందుకు పల్ప్లో పల్ప్ కుహరంలో ఈ యొక్క నాడులు ఎందుకు రక్తనాళాలు ఉండాలి దిస్ ఈజ్ మై క్వశ్చన్ ఇస్ ఎ క్లియర్ సో లేకుంటేనే బెటర్ అని నేను అనుకుంటుంటాను రైట్ దీనికి ట్రై చేయండి వాట్సాప్లో ఏదైనా కామెంట్లో ఆన్సర్ పెట్టండి లేదంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ ఫస్ట్లోనే నేను దీని యొక్క ఆన్సర్ చెప్పేస్తాను అంటే నా ఎగ్జామ్షన్ ఒక్కొక్క ఎగ్జామ్షన్ ఒక్కొక్క రకంగా ఉండాలి సో సబ్జెక్ట్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ చదవండి రైట్ విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ టిల్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ హ